ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காக நைட்டு டின்னருக்கு நான் ரெடி பண்ண ரொம்ப சிம்பிளான நான்வெஜ் டின்னர் மெனுவு தாங்க இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விளாகா பார்க்க போறீங்க நான் என் சேனல்ல அப்லோட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் விளாக் வீடியோ இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்க கமெண்ட்ஸா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க டின்னருக்கு சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிருக்கேன் ஸ்வீட்டுக்கு நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் கேரட் பர்ஃபி ரெடி பண்ணிருக்கேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எரா வறுவல் இந்த காரம் சாரமா சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருந்ததுங்க இந்த எரா வறுவல் குக்கர்ல ரெண்டே விசில்ல ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் கிரேவி இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருந்தேன் அதுல முக்கால் கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் கால் கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை கிரேவியும் பண்ணியிருந்தேன் இப்ப குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்ன்றதுனால இந்த மாதிரி லெக் பீஸ கடையிலேயே நல்லா கீறி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு இப்ப அதை நல்லா கழுவிட்டு இதுல நம்ம மசாலா போட்டு பெசரி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப இதுல அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃபிளவர் மாவு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை எலுமிச்சம் எழுத்த பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இதுல ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி மசாலா போடுறதுக்கு உங்களுக்கு சரி வரலனா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா தூளும் கிடைக்குது அதையும் வாங்கி போட்டுக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப அந்த மசாலாவோட வாசனை எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்து நல்லா பெசரி விட்டுடலாம் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம மதியமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த சிக்கன்ல இந்த மசாலா எல்லாம் இறங்கிட்டு நைட்டு சாப்பிடறதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப நான் அது ஒரு ரெண்டு மணி போல இந்த மாதிரி பெசரி எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை வந்து நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசர்ல வைக்க வேண்டாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே போதும் இப்ப அதே மாதிரி நம்ம கிரேவிக்கும் ரெடி பண்ணிடலாம் இதுல உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விடுதும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இதையும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இதுவும் நல்லா ஊறிட்டு இருக்கோம் இப்ப சப்பாத்திக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவும் பிசைஞ்சிட்டேங்க இப்ப இதெல்லாம் நம்ம மதியம் ரெடி பண்ணி வைக்கும் போது இந்த சப்பாத்தி எல்லாம் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் நம்ம சுட்டு எடுக்கும் போது இப்ப நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப இதுக்கு மசாலாவுக்காக ஒரு பிரிஞ்சி அல ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன்லேயே மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கோம் அதனால உங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவு வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்து நம்ம பொடி பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட மசாலா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது கூட நம்ம கிரேவி நல்லா திக்னஸாக கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு ஆறு முந்திரி பயிர் சேர்த்துருக்கேன் இதில் முந்திரி பயிர் பத் முந்திரி பயிருக்கு பதிலாக பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஆரணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அதே பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திட்டு இதுல ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இதை வதக்கிக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திருக்கேன் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெடி பண்ணி வச்சுட்டதுனால இதில் விழுதாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வைக்கலன்னா இஞ்சியும் பூண்டையும் இதில் சேர்த்தே நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு நம்ம இந்த வறுத்து அரைக்கிறது வதக்கி அரைக்கிறது மட்டும்தான் நாங்கள் நமக்கு வேலை அதுக்கப்புறம் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே விசிலில் நமக்கு குக்கரில் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் ஆனால் இது டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற சிக்கன் கிரேவி மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட்டு 
இப்ப நம்ம மிக்சி ஜார்ல சேர்த்த அந்த மசாலா எல்லாம் பவுடர் பண்ணிட்டு அதுலேயே நான் திருவன தேங்காய் ஒரு அரை முடிய அளவுக்கு தேங்காய் திருவி சேர்த்திருக்கேன் தேங்காயை வதக்கிட்டு அரைக்கலாம் ஆனா நைட் டைம்ல நான் தேங்காயை வந்து வதக்கிட்டு அரைக்கும் போது அது நெஞ்சரிச்சல கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாவே அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்ப தேங்காய் நல்லா அரைப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ரொம்ப மழை மழை அரைக்க தேவையில்லைங்க ரெண்டு மூணு சுத்து சுத்தி எடுத்தா போதும் ஒரே மிக்சி ஜார்ல நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்ப நம்மளோட மசாலா எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு கிரேவி தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு குக்கர்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு மட்டும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் இப்ப இது கூட கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை இதுல சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலா நல்லா வதக்கிக்குங்க இப்ப இதுல இருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டோம்னா நம்மளோட கிரேவி நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கல்லுப்பு சேர்த்திருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன்லயும் உப்பு போட்டு பெசரி வச்சிருக்கோம் அதனால தேவைக்கு பார்த்து சேர்த்துக்குங்க இப்ப மசாலா நல்லா வதங்கிடுத்து இப்ப இது கூட நம்ம பெசரி வச்சிருக்க சிக்கனையும் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்கனை நம்ம ஏற்கனவே மிளகாய் தூள் உப்பு போட்டு பெசரி வச்சதுனால நல்ல டேஸ்டா இருக்குங்க இது இந்த சிக்கன் உள்ள நம்ம காரம்லாம் இறங்கிட்டு சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சிக்கன் சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இப்ப உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் உப்பு காரம் செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தூவி குக்கரை மூடி விசில் போட்டுடலாம் இது ரெண்டு விசில் வரணுங்க ரெண்டே விசில்ல நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடும் இப்ப சிக்கன் கிரேவி வந்துட்டு இருக்க அதே டைம்ல நம்ம இறால் தொக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகும் உளுத்தரிசியும் சேர்த்து பொரிய விட்டுட்டு இது கூட அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திருக்கேன் இதுல வேற எந்த பட்டை கிராம்லாம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இப்ப கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்து பொரிய விட்டுட்டு இப்ப ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டா கீறி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்க அதே டைம்ல நம்மளோட குக்கர்ல இருந்து ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு குக்கரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி பழத்தை நல்லா பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு கிலோ இறாவை இந்த மாதிரி கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணி மஞ்சத்தூள் உப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டு பெசரி வச்சிருந்தேன் இப்ப அதை இது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ரெசிபி ஒன்னா செய்யும் போது நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு செய்யறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காதுங்க ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கடகடன்னு முடிச்சிடலாம் இப்ப இறால் நல்லா வதக்கிட்டு இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்திருக்கேன் இறாவில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு பெசரி வச்சிருந்தனால இப்ப தேவைக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதுல நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த இறால இருக்க தண்ணியிலேயே இது நல்லா வெந்துடும் இப்ப இது நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி 
கரெக்டாக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வேக விட்டால் போதும் இறால் ரொம்ப நாளி வேகக்கூடாது வெந்ததுன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை ஆனால் இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ ஃபுல்லாக தீயை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா சுக்கா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நல்லா சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை இடித்து சேர்த்துருக்கேன் இது இந்த இறால் வறுவலுக்கு நல்ல ஒரு வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் நல்லா சப்பாத்தியோடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த இறா வறுவல் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொத்தமல்லி தூவி நல்லா கலந்து நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்காக கடாயில் கடல் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த மாதிரி பொறிக்கிற ஐட்டத்துக்கு அதிகமாக எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க திட்டமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம பெசரி வச்சுருக்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவை இந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்ட மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாது ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாதுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம கடையில் வாங்குகிற சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாரி இல்லாமல் ரொம்ப எண்ணெயும் குடிக்காது மேலே நல்லா முறுமுறுப்பாகவும் உள்ளே நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம மசாலாலாம் ரொம்ப க கம்மியாக சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருக்காது நைட்டில் லைட்டாக இருக்கும் இது இப்போ இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போடும்போது இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்ச எண்ணெயை இழுது இழுத்துரும் சூப்பரான நம்மளோட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுது இப்போ நம்ம அந்த லெக் பீஸை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்ததுனால இந்த மசாலாலாம் அந்த சிக்கனை நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட எண்ணெயும் ரொம்ப அழுக்காகாமல் இருக்கும் இப்போ அதை நல்லா திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கமும் ஒரே ஈவனாக வேகிற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்குங்க நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கி கொடுக்கறத விட நம்ம வீட்லேயே குழந்தைங்களுக்கு எப்பயாவது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு தரும்போது அவங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்மளோட டின்னர் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சைட் பை சைட் சப்பாத்தியும் சுட்டு எடுத்துட்டேன் ஸ்வீட்டுக்கு நம்மளோட கேரட் பர்ஃபி ரெடி இந்த வீடியோ லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுது நம்மளோட எறால் சுக்கா வறுவல் ரெடி சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல காலசாரமாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இது குக்கரில் ரெண்டே விசிலில் ரொம்ப ஈஸியாக ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் ஆனால் மசாலாலாம் ரொம்ப கம்மியாக நம்மளோட சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுது இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் நியூஇயர் டைமில் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றத விட நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடும்போது நமக்கும் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுங்க அது நாங்கள் எங்கள் டின்னரை முடிச்சுட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கேக் வெட்டி எங்களோட நியூ இயரை ரொம்ப சூப்பராக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங